，用仪器给山体做 B 超，就好比医生给病人做 B 超一样。山体内哪些地方有水，哪些地方有断裂间隙，都能清楚掌握。依据山体 B 超的资料，爆破工便可制定精准的爆破方案。这是位于川藏铁路的修建现场，其铺设难度堪称世界奇迹工程之一。仅仅一条雅鲁藏渡江。就被这条铁路横渡十六次。川藏铁路是世界上平均海拔最高的铁路，总长一千八百多公里的路基，累计爬坡高度超过一万四千米，被国外冠以“巨型过山车”的称号。修建这样一条铁路，需要逢水跨水，遇山开山，而山体的开凿需要技术娴熟的技师进行山体爆破。彭祥华正在和工友们开凿拉萨岛林志段地质最复杂的东大山隧道。川藏铁路的地质基础特殊，属于地震多发区。在这样的地质构造带上开凿隧道，随时都会有塌方的风险。开凿隧道的第一步，需要清除洞口外侧山坡上松动的石头，从而排除工程作业的风险。洞口排险轻报讲究胆大心细。彭祥华站在一个简易的铁炉内，寻找悬崖峭壁上的最佳爆破点，再徒手安装炸药。彭祥华的父亲就是新中国第一代铁路工人，参加过上世纪五十年代的成昆铁路建设，那时候爆破技术相对落后，几乎一公里就要牺牲一名工友。所以这群爆破工又被冠以“开路先锋”的至高荣誉。如今，彭祥华子承父业，成为一名新时代的爆破工。防跑喽！这边。彭祥华作为团队的翘楚，被工友们公认为爆破王。东达山隧道的山体属于碳质铅煤岩和石英粉砂岩构造，岩体遇水便会膨胀软化。在这样的地质条件下进行爆破。准备工作需要尤其缜密，他们需要采集精准超前的地质预报，通过仪器给山体一寸一寸的做超声波测量后，彭祥华根据报告制定自己的爆破方案，决定最终爆破效果的关键因素是装药量。这个过程中，他始终坚持自己分装炸药。根据自己多年的分装经验，他可以把误差控制的远低于正常规定阈值。装二百五十克，装一百五十克，大概是很精确的。不精确的后果就是防炮过后就是。超挖、前挖，装置面一点点不灵，不理想，都不光烫。隧道内的爆破面上，通常有几十个炮孔，每一个炮孔中的雷管都需要按照设计顺序依次引爆，起爆时差精确控制在十几到一百毫秒，真正是比一眨眼还快。每个炮孔的装填深度、装药量、起爆时间都相互关联作用，从而获取最合适的爆破力度。这些爆破声在一般人耳中或许千篇一律，但在彭祥华听来。都是有一定顺序和节奏，爆破工可以确保自己作业没有任何失误，但山体却不会乖乖配合。他们最担心的意外出现了：青藏高原充沛的山体内蓄水，此时大量涌出。如果岩体长时间被水浸泡，将会变软，导致塌方。那前期已经完成的爆破工作将前功尽弃。此时，设计院、监理、业主、施工方立即召开会议，多方研讨。有人建议先把水堵上，但经验丰富的彭祥华认为，再加一炮就能解决问题。彭祥华的解决方案得到了采纳，他将自己独自一人来完成。此时大面积的岩层已经浸湿软化，随时都有塌方可能。如果事故一旦发生，彭祥华将有去无回。因此，彭祥华没有叫上其他工友来一同装炸药。这一次更加考验爆破的精准性。巨大的爆破声响彻隧道，浓烟冒出洞口。现在，彭祥华还需要进入爆破现场二次查看、检查爆破效果和排除氧炮。此时，他仍是独自一人前往。这便是工匠的担当，身上如有千斤担，却似长松直挺身。我们不冲都没得人去，他们也怕，不也也不敢去冲到前面去看。所以我们看爆破工才能冲到前面。随着浓烟中传来强光闪烁的信号，这次爆破圆满完成。大家早已预料到了这样的结果，因为记忆中彭祥华从未让他们失望过。正是有这样一群无畏无惧的开路先锋，才让世界都见识到中国基建狂魔的实力。